സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ പ്രഥമം എത്രാനും ആ രൂപതയെ പടുത്തുയർത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായ ഉപകരണവുമായ അഭിയുന്ന മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവ് കാലയവനിക്കുള്ളിലെ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിലെ ദുഃഖാർത്ഥരായ അഭിയുന്ന ജോൺ പിതാവിനോടും വൈദികരോടും സമർപ്പിതരോടും ദൈവജനത്തോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ശംഷബാദ് രൂപതയ്ക്കുള്ള അടുപ്പവും അനുശോചനവും ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് അഭിയുന്ന മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പച്ചയായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സിനഡിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ചോദിക്കും അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയില്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എത്രാന്മാരെ വാശിയോടുകൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴ് അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഒന്ന് കുടിയേറ്റ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ കടുനീരും കഷ്ടപ്പാടുകളും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് നാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്രമാസക്തമാകാറുണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ സ്നേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പിതാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവേശവും ഇതുപോലെ അക്രമാസക്തവും ആകരുത് പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എടോ കർഷകൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാരണം കർഷകരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കർഷകരുടെ മുൻപിലെ എന്ത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ഉറച്ചു നിന്ന മനുഷ്യൻ മോശയെപ്പോലെ അഹ്റോനെപ്പോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ മനുഷ്യൻ ജോഷുവായെ പോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കുടിയിറക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഇടവെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആവേശത്തിൻ്റെ പിറകിലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ല കയ്യേറ്റക്കാരുടെ ജില്ലയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പരോക്ഷമായിട്ട് പരാമർശിച്ചാലേ അദ്ദേഹം അത് സഹിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുനീരും കഷ്ടപ്പാടും അവരുടെ വിയർപ്പുമാണ് ഇന്ന് കേരളം പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമായത് കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ സൈന്യാധിപൻ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആകളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പാലാരൂപതയിലെ കടപ്പളാ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കുഞ്ചിത്തണിയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തതാണ് അപ്പച്ചൻ ലൂക്കായ്ക്കും അമ്മ ഏലിയക്കുട്ടിക്കും പതിനഞ്ച് മക്കൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ വരം കിട്ടിയ ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരി പോലെയും എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ആ പതിനഞ്ച് മക്കളിലെ ആറുപേര് വൈദികരായി നാലു പേര് കന്യാസ്ത്രീകളായി മൂന്ന് പേര് വിവാഹിതരായി അദ്ദേഹം എന്നും തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഊറ്റം കൊള്ളുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേരിടുന്ന മൂല്യച്യുതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ തത്രപ്പാടാണ് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ വേവലാതിയാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നേരിടുന്ന മൂല്യച്യുതികൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന വഴിവിട്ട പ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നിലപാടുകൾ അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിവാദപരമായിട്ട് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബങ്ങളോടുള്ള അതിയായ കരുതലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അദ്ദേഹം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന തിരിശേഷിപ്പ് ഇത് രണ്ടും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടുക്കിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് വലിയ ഭീമമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വെറോനിക്കാട് വെള്ളശീല പോലെയായിരുന്നു കർഷകൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഷെമിയോനെ പോലെ കുരിശ് താങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ എന്നും നസ്രസിലെ കുടുംബം പോലെയാകണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ എന്നും സമാധാനത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ശ്രേയസ്സുള്ള കുടുംബങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിര
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവനാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടട്ടെ കക്ര വർദ്ധിപ്പിച്ച് യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന വിവേകിയും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ പോലെ അദ്ദേഹ കർത്താവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടത്താൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ പിതാവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിലെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ബാഷ്പാഞ്ജലികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുശോചനങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവ് ശംഷബാദ് രൂപതയിൽ നിന്ന്